Comment garder l'eau chaude de ma piscine le plus longtemps possible Bonjour et bienvenue, je suis Patrice, technicien, formateur, expert piscine depuis près de 10 ans. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques petits conseils, quelques petites astuces pour ceux qui ont des températures qui deviennent de plus en plus froides et donc qui veulent profiter un petit peu plus de la baignade, en tout cas de la chaleur de leur piscine. Mais avant toute chose, abonnez-vous, likez, partagez, commentez la vidéo, ça peut servir à beaucoup, beaucoup de gens et, et je vous en remercie. Alors, qu'est-ce qui se passe qu Ce qu'il faut savoir, c'est que les nuits euh, sont de plus en plus froides, fraîches. En tout cas, chez nous, dans le sud, les nuits sont entre 18 et entre 15 et 18 degrés Celsius. Donc, qu'est-ce qui se passe hein, quand on a une piscine qui est complètement découverte ici Eh bien, imaginez que la piscine est toi à 25, 26, 27, 28, 29, 30 degrés. Qu'est-ce qui se passe C'est que la différence de température entre l'eau et l'air fait que euh, on a une déperdition thermique qui se, qui se crée. En fait, pour vous l'imager, c'est super simple. C'est comme vous, quand vous allez euh, donc au lit, soit vous avez une couette, soit une couverture, bref, le moyen que vous voulez, ou un drap pour vous réchauffer. Euh, et bien, si vous enlevez votre drap, et bien, vous allez voir que dans la nuit, probablement, vous allez vous réveiller et donc euh, que vous allez avoir froid. Donc, il va, il va falloir vous couvrir. Voilà, c'est ce qu'on appelle un phénomène de déperdition thermique. Et bien la piscine c'est pareil. Imaginons que dans une nuit il tombe à 15 degrés les températures, en tout cas chez nous, euh, et que la température de la piscine soit à 25. Et bien qu'est-ce qui va se passer Dans la nuit, la température de la piscine va baisser de 1 degré, voire 2 degrés. Voilà ce qui se passe. Donc là, pour vous protéger, pour protéger en tout cas, pour protéger la température de l'eau de votre piscine, les solutions sont les suivantes. Numéro 1, vous la bâchez. Quand, les températures, quand la température extérieure est, devient inférieure à la température de l'eau, pouf, on bâche. Ouais, généralement, c'est la nuit. Donc on bâche soit avec une couverture immergée <coughs> ou hors sol comme celle-ci, ou alors avec une bâche à bulle. Voilà, tout simplement. La bâche immergée ou la bâche à bulle fait office de couette. Hein. En gros, c'est un drap, ça empêche que la déperdition soit élevée. Voilà. Tout simplement, il faut faire ça. Et si vous avez un abri, évidemment, vous fermez euh, la piscine avec l'abri et votre, les déperditions seront beaucoup moins importantes. Voilà, cette petite astuce peut vous permettre de gagner euh, quelques jours de baignade. Euh, C'est vrai que quand il fait chaud les journées, euh, l'après-midi, il fait quand même encore assez chaud. Et quand on rentre dans une eau qui est assez fraîche, bon, c'est pas très agréable, on préférerait qu'elle soit plus chaude. Voilà, ça, c'est que vous ayez une pompe à chaleur ou que vous n'en ayez pas. Si vous avez une pompe à chaleur, évidemment, faites la même manipulation. Gardez les calories que vous avez consommées, donc que vous allez payer électriquement, gardez-les dans votre piscine. Ne continuez pas à consommer de l'énergie euh, en, en ne faisant pas les manipulations nécessaires pour garder l'eau chaude dans votre piscine. <rire> voilà, c'était une petite vidéo tuto. J'espère que bah, vous aura aidé encore une fois. Encore une fois, abonnez-vous, likez partager la vidéo. Bientôt nous arrivons en période d'hivernage, donc je vous donnerai petit à petit toutes les étapes à faire pour protéger votre piscine l'hiver et pour que euh, votre piscine soit belle à la saison suivante. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye